அனைவருக்கும் வணக்கம் புதுதில்லி ஜவஹர்லால் நேரு பல்கலைக்கழகத்தின் இந்திய மொழிகள் மைய தமிழ் பிரிவு நிகழ்த்தும் சிறப்பு நூலறிமுக உரை தொடர் மூன்று அமர்வுகளாக திட்டமிடப்பட்டுள்ளது இதில் ஜே என்யூவின் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர் திரு கமலக்கண்ணன் அவர்கள் முனைவர் மார்கரிடா ட்ரெண்டோ எழுதிய ரைட்டிங் தமிழ் கேத்தோலிசம் எனும் நூலை மூன்று பகுதிகளாக அறிமுகப்படுத்தி வருகிறார் முதல் நாளான நேற்று அந்நூலின் முதல் சில பகுதிகளை அவர் அறிமுகப்படுத்தினார் இரண்டாம் நாளான இன்று அதற்கு அடுத்த பகுதியான தமிழ் புலமை கல்வி என்பதை அறிமுகப்படுத்த உள்ளார் இந்நிகழ்வில் கலந்து கொண்டுள்ள நூலாசிரியர் மார்கரிடா டன்டோ அவர்கள் மற்றும் சிகாகோ பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் அண்ணாமலை அவர்கள் ஆகியோரை ஜே என்யூவின் தமிழ் பிரிவின் சார்பில் வரவேற்கிறேன் மேலும் இந்நிகழ்விற்கு வருகை தந்துள்ள பேராசிரியர்கள் ஆய்வாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் தற்போது கமலக்கண்ணன் அவர்கள் தனது நூல் அறிமுகத்தை தொடங்குவார் அனைவருக்கும் வணக்கம் தமிழ் கத்தோலிக்கம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் அதன் இலக்கியம் பரப்புரை பக்தி ஆகியவற்றின் வரலாறு முனைவர் மார்கரிட்டா டென்டோ அதில் இரண்டாம் பகுதி தமிழ் புலமை கல்வி என்பதாக அமைந்தது கத்தோலிக்க கவிதையிலும் அதன் அரசியலும் தமிழ் சமய இலக்கணம் என்னும் இரு உட்பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது அண்ணா நீங்க பேசுறது ஒழுங்கா கேட்கல கேக்குதுங்களா என்னும் என்னும் இரு உட்பிரிவுகளை கொண்டுள்ளது இவற்றுள் தமிழ் தமிழ் கத்தோலிக்க கவிதையியல் பற்றி பேசும் முதல் உட்பிரிவு தமிழ் கத்தோலிக்கம் தமிழ் நிலத்தில் நிலை பெற்றமை குறித்தும் அதற்கு அடிப்படையாய் அமைந்த வீரமாமுனிவர் குறித்தும் விரிவாய் ஆராய்கிறது இந்த இரு பகுதிகளுமே தமிழ் கத்தோலிக்கத்திற்கு அடிப்படையாக அமைந்த வீரமாமுனிவர் என்கின்ற கான்ஸ்டன் ஜோசப் பெசி என்பவருடைய பண்பு நலன்களே முதன்மைப்படுத்தி அமைவனமாக அமைகின்றன டேர்னன் என்பவர் வெளியிட்ட ஆணை கிறிஸ்தவர்கள் பிற சமய இலக்கியங்களை படித்தல் கூடாது என்னும் விதியை உருவாக்குகிறது இதில் இருந்து தமிழில் கிறிஸ்தவ இலக்கியங்களை உருவாக்குவதன் தேவை அதிகரிக்க தொடங்குகின்றது இக்காலகட்டத்தில் கிறிஸ்தவ மிஷனரிகள் இருந்த பகுதியில் பாதி பேர் எழுத்தறிவற்றவர்களாக இருந்தனர் இந்த சூழலில் கிறிஸ்தவ இலக்கியங்கள் எவ்வாறு உருவாக்கப்பட்டன அவ்வாறு உருவாக்கப்பட்ட இலக்கியங்கள் தமிழ் விதிகளுக்கு உட்பட்டு அமைந்தனவா இவ்வாறாக உருவாக்கப்படும் எதிர்ப்பு இலக்கியங்களின் பணி என்ன என்பன இப்பிரிவின் உள்ளடக்கங்களாக அமைகின்றன இக்காலகட்டத்தில் அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதில் இருந்து நாற்பதுக்குள்ளாக இடைப்பட்ட காலத்தில் கிறிஸ்தவ மிஷனரிகளால் சொல்லுக்கு சொல் மொழிபெயர்ப்பு என்னும் நிலை மாறி யாப்பு பொருள் என்னும் நிலையை அடைகின்றது இதில் வீரமா முனிவரின் பங்கு அளப்பரியதாக அமைகின்றது இக்காலகட்டத்தில் வீரமா முனிவர் ஆசிரியர் அவை புலவர் அரச ஆலோசகர் என்னும் பன்முகத்தன்மையை வைக்கின்றார் இது முதன்மையான கருத்து தமிழ் கற்று தமிழ் கற்பிக்கும் ஆசிரியராகவும் உள்ளூரில் உள்ள அவை புலவராகவும் அதே அரசிற்கும் மிஷினரிக்கும் ஆலோசனை வழங்கும் கவுன்சிலர் என்னும் அரசு ஆலோசகராகவும் பன்முகத்தன்மையை வந்து வைக்கின்றார் இப்ப யாவற்றுக்கும் அவருடைய இலக்கியமும் புலமையும் தான் அடிப்படையாக அமைகிறது என்பது கவனத்தில் கொள்ளத்தக்கது இவற்றை ஆய்வாளர் வீரமா முனிவரின் வாழ்க்கை வரலாற்றின் வழி ஆராய்ந்துள்ளார் முத்துசாமி பிள்ளையால் தமிழ் ஆங்கிலம் என்னும் இரு மொழிகளிலும் எழுதப்பட்டுள்ள வாழ்க்கை வரலாற்றில் வேறுபாடுகள் காணப்படுவதை விளக்கியுள்ளார் ஆங்கிலம் தமிழ் இரண்டிலும் எழுதியிருக்காங்க இருந்த போதும் ஆங்கிலத்திற்கும் தமிழிற்கும் மிகுதியான வேறுபாடுகள் இருக்கிறது என்பது கண்டறிந்து அதை விளக்கியுள்ளார்கள் கூடுதலாக லியோன் பெசி என்பவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் எழுதிய கட்டுரை கல்வெட்டுகள் கள ஆய்வு முதலியன இப்பகுதியில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளன ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பதினோராம் ஆண்டு இந்தியா வரும் வீரமா முனிவர் திருநெல்வேலி தஞ்சாவூர் ஆகிய ஊர்களில் குறிப்பிட்ட காலம் இருந்துவிட்டு பின்னர் ஏலக்குறிச்சி வருகின்றார் ஏறக்குறைய வாழ்வின் பெரும்பகுதியை அப்பகுதியிலேயே செலவிடுகின்றார் அவ்வூரில் பள்ளி தேவாலயம் முதலியன தொடங்குகின்றார் தேம்பாவணி முதலிய இலக்கியங்களை அங்கிருந்து எழுதுகின்றார் அந்த ஊருக்கு திருக்காவலூர் என்னும் பெயரும் இடிக்கின்றார் இவ்வளவு பண்பு நலன்கள் இவ்வளவு சலுகைகள் பெற்றவராகவும் வீரம முனிவர் இருந்தார் என்பதை அறிய முடிகிறது அடுத்து ஏலக்குறிச்சியை சைவ மடங்களுக்கு போட்டியாக சைவ மடமாகவே கருதியுள்ளார் ஆய்வாளர் நவீனத்தின் துவக்க காலத்தில் ஆதீனங்கள் தோன்றுகின்றன 
ஆதீனத்தோடு தொடர்புடைய பண்டார சாத்திரங்கள் எழுகின்றன என்னும் குறிப்பு தந்துள்ளார் எனினும் அவர் அவை தோன்றுவதற்கான காரணம் என்ன என்பதை குறிப்பிடவில்லை அதாவது ஏலக்குறிச்சியில் அவர்கள் தொடங்குகின்ற போது சைவ மடங்களின் ஆதிக்கம் அதிகமாக இருக்கின்றது அதில் அதற்கான போட்டி நிறுவனமாகவே ஆஹ் இதை வந்து பள்ளி என்பதாக தொடங்காமல் மடம் என்ப என்னும் அடிப்படையிலே தொடங்குகின்றார் அதனால் அதற்கு திருக்காவலூர் என்னும் பெயரையும் எடுக்கின்றார் ஆஹ் சைவ மடங்கள் கோயிலை சார்ந்து இருப்பதை போன்று இங்கும் ஆஹ் ஆலயத்தை எழுப்பி அதற்கு திருக்காவலூர் என்னும் பெயரும் இட்டு அடைக்கல மாதா என்கின்ற மேரி மாதா சிலையை வைத்து ஆஹ் அதை ஒரு மடமாகவே முழுமையுமாக கட்டி எழுப்புகின்றார் ஆனால் இதை பற்றி விளக்கும் போது அந்த ஆஹ் ஏன் சைவ ஆதீனங்கள் அந்த காலத்தை எழ வேண்டிய தேவை என்னும் என்பதற்கான காரணம் என்று அவ்விடத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை வீரம முனிவர் தமிழில் நன்கு தேர்ச்சி பெறுகின்றார் இதன் காரணமாக அப்பகுதியில் சிற்றரசனாக விளங்கிய சந்தா சாஹிப் என்பவரது அவை புலவராக ஆகின்றார் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பதில் தொடங்கிய இவ்விருவரது நட்பு ஏறக்குறைய பத்தாண்டுகளுக்கு மேலாக தொடர்கின்றது வீரமா முனிவர் அவ்வரசனுக்கு பண உதவி வேண்டி மிஷினரிகளுக்கு கடிதமும் எழுதுகின்றார் அதாவது ஆஹ் தனியாக உள்ள ஒரு சித்தரசனுக்கு வந்து நெருக்கடியான சூழலில் சிறைப்படுத்தப்படும் போது மராத்திய மன்னர்களால் ஆஹ் அவரை வந்து விடுவிக்க ஆஹ் பணம் தேவைப்படுகிறது அதற்காக ஆஹ் வீரம முனிவர் மிஷினரிகளிடமிருந்து பணம் பண்பு தன்மை உள்ளவராக இருந்து அமைக்கின்றார் ஆனாலும் மிஷினரிகள் ஆஹ் தஞ்சை மன்னருடைய ஆதரவை தேவை என்பதனால் அவருக்கு பணம் தர மறுக்கின்றன முத்துசாமி வீரமா முனிவரை சந்தா சாஹிப்பின் திவான் என குறிப்பிடுகின்றார் வீரமா முனிவர் அவரசனுக்கு ஆலோசகராகவும் இருந்துள்ளார் ஆஹ் அவரின் பெயரிலேயே ஆஹ் வீரன் தேவன் நல்லூர் என்கின்ற ஒரு ஊரில் எல்லையாக திருக்காவலூர் என்கின்ற ஊர் அமைந்துள்ளது அதனால் அந்த ஊர் வந்து வீரமா முனிவரின் பெயர் பெயராலேயே ஆஹ் வீர தேவன் என்பதாக அமைந்திருக்கலாம் என்று முத்துசாமி அவர்கள் கருதி அந்த அடிப்படையில் ஆஹ் திவான் என்பது தான் தேவன் என்பதாக மாறியிருக்கும் வீரமா முனிவர் வீர திவான் என்பதாக வழங்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற அடிப்படையில் வீரமா முனிவரின் வாழ்க்கை வரலாற்றில் வீரமா முனிவர் சந்தா சாஹிப்பிற்கு திவானாக இருந்துள்ளார் என கருதினார் என்ற தகவல் தந்துள்ளார் வீரமா முனிவரை ஆலோசகராக கருதிய அவரசன் இவருக்கு பல்லக்கு பரிவாரம் ஆகியவற்றை தந்துள்ளான் ஆஹ் பல்லக்கில் வந்து பயணம் செய்துள்ளார் ஆஹ் அதற்கு வந்து அரசு நிதியில் இருந்து பணம் வழங்குமாறும் தந்துள்ள செய்தியையும் ஆய்வாளர் தந்துள்ளார் இவற்றின் வழி வீரமா முனிவரின் செல்வாக்கு இந்த இடத்தில் தெளிவாகின்றது ஆனால் வீரமா முனிவரின் நோக்கம் அம்மன்னன் வழி மக்களை கிறித்துவத்திற்கு மாற்றுவது என்பதாக அமைகிறது என ஆய்வாளர் விளக்கியுள்ளார் மேற்கண்ட நிகழ்வுகள் யாவற்றையும் பல்வேறு ஆவணங்களை ஆராய்ந்து விளக்கியுள்ள ஆய்வாளர் வெளியில் இருந்து வந்த மதங்களான கிறித்தவமும் இஸ்லாமும் எவ்வகை உறவு கொண்டிருந்தன என்பதை விளக்க தவறுகின்றார் ஆஹ் அந்த இடத்தில் விளக்கம் இல்லை ஆஹ் இஸ்லாம் மதம் ஒரு பக்கம் இருக்கிறது கிறித்தவம் ஒரு பக்கம் இருக்கிறது ஆஹ் வீரமா முனிவர் இஸ்லாம் மன்னனோடு தொடர்பில் இருக்கின்றார் அவரிடம் ஆஹ் அணுகி அவரை வந்து அம்மக்களையும் இஸ்லாமிற்கு மாற்ற கிறித்தவத்திற்கு மாற்ற வேண்டும் என்பதாக முயற்சி செய்கின்றார் என்கின்ற தகவல் எல்லாம் இடம்பெறுகின்றது ஆனால் அவர்களுடைய நிலைப்பாடு என்ன என்பது வந்து இந்த இடத்தில் வந்து விளக்கப்படவில்லை சான்றாக இக்கருத்திற்கு அடுத்ததாகவே அக்காலத்தில் இருந்த மடங்கள் யாவும் உள்ளூர் மக்களின் சிற்றரசர்களின் ஆதரவை பெற்றே இயங்கின அதாவது பாளையக்காரர்கள் முதலியோர் என விளக்கும் இடத்தில் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எண்பதுகளில் உமறு புலவரும் சீரா புராணத்தை இவ்வாறாகவே இயற்றினார் இதுவே தேம்பாவனிக்கு அடிப்படையாய் அமைகின்றது என ஆய்வுகள் சுட்டுகின்றன என விளக்கி மேற்கண்ட கருத்து குறித்து பேசாமல் செல்கின்றார் அடுத்த வரியிலேயே ஆஹ் சீரா புராணமும் இது போன்று மடங்களின் வழியாகத்தான் எழுதப்பட்டது என்று வந்து எழுதுகின்றார் ஆனால் இவைகளுக்கு இடையேயான நிகழ்வு பற்றி அங்கு எந்த தகவலும் இல்லை எனினும் சந்தா சாஹிப் மன்னனது நோக்கம் இப்போது மன்னனது நோக்கம் ஆஹ் என்ன என்பதும் இந்த ஆய்வு நூலின் வழி அறிய முடிகின்றது சந்தா சாஹிப் மன்னனது நோக்கம் வீரமா முனிவரை அடிப்படையாக கொண்டு பிற்கால நாயக்க வாரிசுகளின் ஆதரவை பெறுவதாகவே இருந்துள்ளது என்பதை அறிய முடிகின்றது ஆஹ் நாயக்கர்கள் வந்து வழி வழியாக தேய்ந்து கொண்டு வருகையில் அவர் அவருடைய செல்வாக்கை பெறுவதற்கு வீரமா முனிவரை அந்த நாயக்க வழித்தோன்றல்களில் ஒருவராகவே ஆஹ் ஜீனாலஜி மரபு அட்டை தயார் செய்ய வைத்து காகிதத்தில் அந்த அடிப்படையில் போய் அணுக சொன்னதாக ஒரு குறிப்பு வந்து தந்துள்ளார் பிரிதோரிடத்தில் வீரமா முனிவர் ஏலக்குறிச்சியில் தான் துவங்கிய பள்ளியை நடத்த முடியாமல் பண உதவி கேட்டு மிஷினரிகளுக்கு கடிதம் எழுதுகின்றார் இவ்விடத்தில் உள்ளூரில் இவ்வளவு செல்வாக்கு பெற்றிருந்த போதும் பள்ளியை நடத்த முடியாமைக்கான காரணம் என்ன என்னும் வினா எழுகின்றது எனினும் ஆய்வாளர் இது பற்றியும் ஏதும் குறிப்பிடவில்லை ஆஹ் இந்த இடத்துல என்ன நடக்கிறது என்றால் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஒன்றுக்கு பிறகு பள்ளி தொடங்குகின்றார் அதற்கான நிதி வேண்டி மிஷினரிகளுக்கு ரோமில் இருக்கின்றவர்களுக்கு எழுதுகின்றார் அதில் 
மலபாரில் இருந்து வருகின்ற பணம் போதுமானதாக இல்லை ரோமில் இருந்து போதிய ஆதரவு கிடைக்கவில்லை நாம் பள்ளியை நடத்துவது சிரமமாக இருக்கின்றது பணம் வேண்டும் என்று தொடர்ந்து வலியுறுத்தும் தன்மை அவரிடம் என்பதை காண முடிகின்றது ஆனால் இவ்வளவு செல்வாக்கு ஒரு புறம் இருந்தும் ஆஹ் இந்த இரண்டுக்குமான அந்த முரண் இது விளக்கப்படாமல் உள்ளது அடுத்ததாக வீரமா முனிவர் பாடல்கள் எழுதிய காலத்தில் ஆஸ்டன் என்னும் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான கப்பல்கள் அந்த பகுதிக்கு வருவதை பார்க்கின்றார் அதை அப்படியே தேம்பாவணியில் லப்போல்டு என்னும் தமிழ் அரசனாக உருவாக்கி போட்டிருக்கின்றார் அந்த ஏன் என்றால் தான் விரும்பிய ரோம பேரரசு அமையும் என வீரமா முனிவர் விரும்பினாரா என ஆய்வாளர் வினா எழுப்பினார் என்னவென்றால் ரோம பேரரசு தமிழ் நிலம் முழுவதையும் ஆள வேண்டும் ஆஹ் இறை தூதர்களின் கையில் நிலம் வருகின்ற போது இங்கு உள்ள உட்பகைகள் யாவும் தீரும் என வீரம முனிவர் கருதி இவ்வாறு பயன்படுத்தி இருக்கலாம் ஆஹ் என்கின்ற கருத்தையும் முன்வைக்கின்றார் இதன் வழி ஆஹ் அவருடைய நோக்கம் என்ன வீரம முனிவர் என்கின்ற ஒரு மனிதர் எவ்வாறு ஆஹ் எத்தகைய ஆஹ் பண்பு நலன்களை கொண்டவராக இருந்தார் அவருடைய நோக்கம் என்னவாக இருந்தது என்பதை எல்லாம் அவ்வளவு தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ள முடிகின்றது அடுத்து புலமை கல்வி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டில் வீரமா முனிவர் ஏலக்குறிச்சியில் பள்ளியை துவங்குகின்றார் இது கேத்திசிஸ்ட் உபதேசியார்களுக்கான தமிழ் புலமையை கற்பிப்பதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது உபதேசியார்களுக்கு தமிழில் பேசி மக்களை கவரும் அடிப்படையில் தமிழ் புலமையை வளர்ப்பதே இப்பள்ளியின் முதன்மை நோக்கமாக அமைந்துள்ளது தமிழ் இலக்கியம் கற்பிப்பது அல்ல புலமையை வளர்ப்பது என்பதாக அமைகின்றது இக்காலகட்டத்திலேயே கற்பிக்கும் தேவை கருதி பல சமய நூல்களை எழுதுகின்றார் இதற்கு தனது லத்தீன் இலக்கண அறிவையும் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றார் இதை தொன்னூல் விளக்கத்தோடு ஆய்வாளர் ஒப்பிட்டு காட்டியுள்ளார் பதினாறாம் நூற்றாண்டில் சமஸ்கிருத சடங்குகள் இறையியல் புராண இலக்கியங்கள் தமிழிலும் பிற மொழிகளிலும் பெறுகின்றன அதாவது சைவ தள புராணங்கள் போன்றவை இந்த அடிப்படையிலேயே இவற்றிற்கு இணையானதாகவே அல்லது இவற்றிற்கு போட்டியானதாகவே வீரமா முனிவரினுடைய இலக்கிய பணியையும் பார்க்க வேண்டும் என்று கருதி முன்வைத்துள்ளார் ஏலக்குறிச்சியும் இவ்வாறாகவே திருக்காவலூர் மடமாக வீரம முனிவரால் கருதப்பட்டுள்ளது திருக்காவலூர் கலம்பகம் கித்தேரியம்மாள் அம்மானை முதலியவற்றை இவ்வடிப்படையிலேயே எழுதியுள்ளார் இப்பள்ளி அல்லது மடத்தில் என்னென்ன பாடங்கள் கற்பிக்கப்பட்டன என்பதை ஆஹ் ஆய்வாளர் ஆராய முற்படுகின்றார் இதற்கான சான்றுகள் கிடைக்காமையால் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் பூவே சாமிநாத ஐயர் தான் படித்த மடத்தில் கற்பிக்கப்பட்ட பாடங்கள் குறித்து என் சரித்திரத்தில் விளக்குவனவற்றை வைத்து மறுகட்டமைப்பு செய்ய முடியும் என்கின்றார் இவ்விடத்தில் கூடுதலாக ஆர் ஆ வெங்கடாஜலபதி ஆஹ் ஈவா வில்டன் ஆஹ் பேராசிரியர் ஆகியோர் என் ஆய்வுகளை அடிக்குறிப்பில் தந்துள்ளார் இவர்களது ஆய்வுகளின் சாரம் குறித்து ஓரிரு வரிகள் இவ்விடத்தில் எழுதியிருப்பேன் பொருள் புரிந்து தேடுவதற்கு எளிமையாய் அமைந்திருக்கும் அதாவது ஆஹ் அக்கால சூழல் பற்றிய ஆய்வு செய்தவர்களாக இருவரை குறிப்பிடும் போது எந்த நிலையில் அவர்களது ஆய்வு அமைகின்றது என்று ஒரு வரி இருப்பேன் ஆஹ் வேகத்திற்கு தடையாக இருந்திருக்காது இப்போது அங்கு என்ன இருக்கிறது என்று தெரியாத போது ஆஹ் கொஞ்சம் இடையூறாக இருப்பதாக தோன்றுகிறது இவை தவிர லூதன் சபையினருக்கு எதிராக எழுப்பப்பட்டுள்ள எழுதப்பட்டுள்ள மன்னிக்கவும் வேத விளக்கம் என்னும் நூலில் அவர்கள் படித்ததாக கூறுவது யாவும் பொய் என்பதை விளக்க வீரம முனிவர் தமிழ் இலக்கியங்களின் பரப்பு குறித்து விரிவாக விளக்கியுள்ளமையை ஆய்வாளர் தனது கேள்விக்கான விடையாக கொள்கின்றார் ஆஹ் அதாவது வீரம முனிவரிடம் இருந்தே அதை நேரடியாக பெற வேண்டும் என்கின்ற அடிப்படையில் இந்த முறையானது அமைகின்றது வேத விளக்கம் என்னும் நூலில் அக்காலத்தில் இருந்த லூதன்ஸ் என்பவர்களுக்கு எதிராக அவர்கள் வந்து தமிழே எதுவும் தெரியாது தமிழ் புலமையின் அடிப்படையிலேயே அவர்களை வந்து வீரம முனிவர் எதிர்க்கிறார் என்று நேற்று பார்த்தோம் அந்த அடிப்படையில் ஆஹ் தமிழில் என்னென்ன இருக்கின்றன என்று வீரம முனிவர் வேத விளக்கத்தில் பட்டியல் எடுக்கின்றார் அகத்தியம் தொல்காப்பியம் நன்னூல் இருபொருள் ஆஹ் நம்பியாக பொருள் புறப்பொருள் என்பன காரிகை தண்டி அலங்காரம் உச்சமயங்கள் ஆறு புறச்சமயங்கள் ஆறு பதினெட்டு புராணங்கள் தல புராணங்கள் விலை மன்னிக்கும் ஆயக்கலைகள் இரண்டடி பயன் என்பது திருக்குறள் நான்கடி பயன் என்பது நாலடியார் சிந்தாமணி சிலப்பதிகாரம் பாரதம் ராமாயணம் ஆஹ் ஆகியன அப்பட்டியலில் வந்து அமைகின்றன இது ஒரு நல்ல முயற்சியாக அமைகின்றது அடுத்து ஏலக்குறிச்சி பள்ளியில் பயிற்றுவிக்கப்பட்ட முதன்மை இலக்கணமாக வீரமா முனிவரின் தொன்னூல் விளக்கத்தை குறிப்பிட்டார் தொன்னூல் விளக்கத்தின் அடிப்படையில் வீரமா முனிவர் வைத்தியநாத தேசிகரின் இலக்கண விளக்கத்தை அறிந்திருந்தார் அது அவரது நூலுக்கு போட்டியாக அமைந்திருக்கலாம் ஆனால் வீரமா முனிவர் அது குறித்து ஏதும் பேசவில்லை என்னும் கருத்தை ஆய்வாளர்கள் இந்திராமான்வேல் டேவிட் சுல்மன் ஆகியோரின் ஆய்வுகளை மேற்கோள் காட்டி விளக்கியுள்ளார் இது ஒரு முதன்மையான கருத்தாகவே அமைகின்றது தொன்னூல் விளக்கம் எதிர்நிலையில் ஆஹ் இலக்கண விளக்கம் ஆஹ் கிறிஸ்தவமும் ஆஹ் சைவமும் இரண்டும் எதிர் எதிர் நிலையில் இருக்கின்றன ஆனால் ஏறக்குறைய ரெண்டினுடைய கருப்பொருளும் ஒரே நிலையில் வந்து அமைகின்றன இது பற்றியும் விரிவாக வந்து பேசுகின்றார் இதனால் வீரம முனிவர் அது பற்றி பேசாமல் கடந்து செல்கின்றார் என்பதை வந்து வாசகர்களால் உள்வாங்கிக் கொள்ள முடிகிறது வீரம முனிவர் இவ்விளக்கண நூலில் 
ஊமைகளுக்காக சீவக சிந்தாமணி குறிப்பாக முக்தி இளம்பகத்தில் இருந்து மேற்கோள் காட்டுகின்றார் ஏன் சீவக சிந்தாமணியை எடுத்துக்கொள்கின்றார் நேற்று வந்து அது சமணமாக இருக்கலாமோ என்ற கேள்வி எனக்கு இருந்தது இன்று இது சமஸ்கிருத பெருங்காப்பிய இலக்கண அடிப்படையில் அமைவதால் தான் இதனை பயன்படுத்தியுள்ளார் என ஆய்வாளர் விளக்கியுள்ளது இன்று குறிப்பிடத்தக்கதாய் அமைகின்றது இதே இலக்கணத்தை தொன்னூல் விளக்கத்தை லத்தீன் மொழியிலும் வீரம முனிவர் மொழிபெயர்த்துள்ளார் கிளாவிஸ் ஹிமனோரியம் பெட்ரேட்டம் சப் சப்ளி மோரிஸ் எ கீ டூ கிளாசிக்கல் என்ற ஹை தமிழ் பிடியம் என்பதாக அது அமைகின்றது அவர் ஏற்கனவே இத்தாலியில் பயின்ற இலக்கணங்கள் அவ்விலக்கண உருவாக்கத்திற்கு உதவின குறிப்பாக பொருளணி லத்தீன் மரபின் அடிப்படையில் எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என்னும் கருத்துக்களையும் இப்பிரிவின் இறுதியில் விளக்கியுள்ளார் அடுத்த பகுதி ஆஹ் தமிழ் சமய இலக்கணம் இப்பிரிவு வீரம முனிவர் எழுதிய நவீன ஐந்திலக்கண நூலான தொன்னூல் விளக்கம் குறித்து ஆராய்கின்றது திருக்காவலூர் கலம்பகம் தேம்பாவணி ஆகியவற்றிலிருந்து மேற்கோள் காட்டப்பட்டிருப்பதால் அவற்றிற்கு பிறகு எழுதப்பட்டிருக்கலாம் என்னும் முடிவுக்கு வருகின்றார் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி முப்பத்தி எட்டாம் ஆண்டில் அச்சிடப்பட்ட இவருடைய இவருடைய முதல் நூலாக வந்து அச்சிடப்படுகின்றது இவ்விளக்கணத்தை நூலாக்கத்திற்காக திருத்தியவர் வீரம முனிவரின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் பல்வேறு நீக்கங்களையும் சேர்த்தல்களையும் செய்துள்ளார் என்பதை வந்து விளக்குகின்றார் எனவே ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டுக்கு முன்பு சுவடி வடிவில் இருப்பதே மூலத்தோடு பொருந்துவதாய் இருக்கும் என ஆஹ் பிப்ளோத்திகா நேஷனாலியா டி பிரான்ஸ் என்கின்ற அந்த நிறுவனத்தில் இருந்து ஓலைச்சுவடியை ஆஹ் பயன்படுத்துகின்றார் இச்சுவடியிலும் ஆஹ் இறுதியாக தொல்காப்பியத்தின் அதாவது தொன்னூல் விளக்கத்தின் இறுதியாக அமையும் யாப்பியல் அதாவது யாப்பதிகாரத்திற்கு பதிலாக வேறு யாரோ யாப்பருங்கள காரிகையினுடைய பகுதியை எடுத்து தொகுத்து விட்டார்கள் என்பதையும் கண்டறிந்து அதையும் வந்து விளக்கியுள்ளார் ஆஹ் கிறித்தவத்தை விளக்குவதே இதன் முதன்மையான நோக்கமாய் அமைக்கின்றது எனவே அகத்தினைக்கு மாற்றாக கத்தோலிக்கத்திற்கு நெருக்கமான இத்தாலிய அணிகளை பின்பற்றியுள்ளார் என்னும் கருத்தை வந்து முதன்மைப்படுத்தியுள்ளார் இது வந்து முதன்மையானதாக அமைகின்றது அகத்தினை என்பதை ஆஹ் வீரம முனிவர் மறுக்கின்றார் அது அடுத்தடுத்து விளக்கப்படும் இதே இலக்கணத்திற்கு நெருக்கமான லத்தீன் மொழிபெயர்ப்பில் கிளாவிஸ் அகத்தினை குறித்து துவக்கத்திலேயே விளக்கியுள்ளார் தமிழில் அது தேவையில்லை என்று நினைக்கின்றார் ஆனால் இத்தாலி மக்களுக்கு பிற நாட்டு மக்கள் அது பற்றி அறிந்து கொள்வதற்கு அது தேவையானது என்று நினைக்கின்றார் முந்தைய இலக்கணமான நன்னூலை இது மிகுதியும் ஆஹ் பின்பற்றியுள்ளதை வந்து அறிய முடிகின்றது பழைய தமிழ் புதிய இலக்கணம் ஆகிய இரண்டையும் கலந்து தமிழ் இலக்கண மரபை கிறித்துவப்படுத்துவது இவருடைய நோக்கமாக அமைகின்றது இதுதான் ஆஹ் பழைய தமிழையும் புதிய இலத்தின் இரண்டையும் கலந்து தமிழ் இலக்கண மரபை கிறித்துவத்திற்காக கொண்டு செல்வது இவருடைய நோக்கமாக அமைகின்றது பொருள் இலக்கணம் என்பதை சமஸ்கிருத புருஷார்த்தங்களோடு ஒப்பிடுகின்றார் அதாவது முந்தையோர் பொருள் என்பதை அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்பதாகவே வைத்தனர் ஆனால் பின்வந்தோர் சிற்றின்பத்தையும் படை சேவகத்தையும் சேர்த்து கொண்டனர் என்பது வீரமமுனியுடைய கருத்தாக அமைகின்றது அதாவது சமஸ்கிருதத்தில் உள்ள புருஷார்த்தங்களுக்கு இவர் வந்து உடன்பட்டு செல்கின்றார் அகம் என்பதை சிற்றின்பம் இன்பம் என்று இலக்கண விளக்கம் கொள்கின்றது ஆனால் இவர் அதற்கு மாற்றாக சிற்றின்பம் என்பதாக எடுத்துக்கொள்கின்றார் புறம் என்பதை படை சேக சேவகம் என்றவாகவும் எடுத்துக்கொள்கின்றார் இது சிறுபான்மை எனவே அறம் உணர்த்தற்கு ஏற்ப பொது நூலாக இவ்வதிகாரம் புகியும் எனவே கொள்க என ஒரு நூற்பாவில் வந்து விளக்கியுள்ளார் சூத்திர திருக்குறள் மூன்று அதிகார அமைப்பு தண்டி அலங்காரம் ஒப்பிடும் பெருங்காப்பிய இலக்கணம் ஆகியனவும் குறிப்பிடத்தக்கன இது வந்து ஆய்வாளருடைய கருத்தாக அமைக்கிறது இந்த அடிப்படையில் ஆஹ் அவர் வந்து தொன்னூல் விளக்கத்தை எழுதி பயன்படுத்தினார் என்று விளக்குகின்றார் இளம்பூரணரும் பொருள் இலக்கணத்தை புருஷார்த்தங்களோடு ஒப்பிட்டாலும் அவர் திணையின் அமைப்பை மறுக்கவில்லை என்ற கருத்து விளக்கப்பட்டுள்ளது இலக்கண விளக்கம் அகம் என்பதை இன்பம் என பொருள் கொள்ள வீரம வீரம முனிவரோ சிற்றின்பம் என பொருள் கொள்கின்றார் அடுத்ததாக இவ்விலக்கணத்தில் லத்தீனில் இருந்து ஓரேட்டரி பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஆம்பிளிபிகேஷன் ஆகிய மூன்றையும் ஆஹ் இவ்விலக்கணத்தில் புதிதாக இணைக்கின்றார் இது முதன்மையான கருத்தாக வந்து அமைகின்றது இவற்றை எவ்வாறாயினும் உள்ளூர் கவிதையலோடு பொருத்த முடியவில்லை எனவே தமிழில் கிறித்தவ புலவர்கள் உருவாக்க வீரம முனிவர் முயன்றாரா என்னும் வினாவை ஆய்வாளர் இவ்விடத்தில் முன்வைத்துள்ளார் இவ்வாறு உரு பயன்படுத்துவதன் நோக்கம் என்ன இதை முழுமையுமாக இங்கு கொண்டு வர முடியாது அப்படி இருக்க ஆஹ் உள்ளூரில் அஹ் உபதேசியார்களை தமிழ் புலவராக மாற்ற ஒரு முயன்றாரா என்னும் வினாவையும் இங்கு வந்து எழுப்புகின்றார் இம்மூவகை பொருளும் இயற்றமிலானும் இசைத்தமிழானும் வேறுபாடின்றி வழங்கும் ஆஹ் என்பது அந்த நூற்ப சூத்திரமாக அமைகின்றது நூற்றி அறுபத்தி இரண்டாவது சூத்திரத்தில் ஆம்பிளிபிகேஷன் விரிவு குறித்து பேசுகின்றார் இதற்கான உரை பரவு என்றும் குறிப்பிடுகின்றது ஆஹ் இதற்கு வந்து பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகளை வந்து குறிப்பிடுகின்றார் ஆஹ் சுவர் ஆஹ் வைத்து அதுல வரைகின்ற சித்திரம் போல ஆஹ் வரைந்த சித்திரத்தை மடித்தல் போல என்பதாக அந்த உரை வந்து மிக நீண்டதாக நடத்தி விரிந்து செல்கின்றது இதற்கு 
இவ்வாறாக விரித்து எழுதுவதற்கு இந்த விரிவு என்னும் பகுதிக்கு அணியியல் என்பது அடிப்படையாக அமைகின்றது என்பதை வந்து விளக்கியுள்ளார் ஒரே பகுதியில் விளக்கும் இடத்தில் குரல் சீவக சிந்தாமணியின் கருத்துக்களை கத்தோலிக்கத்திற்கு ஏற்ப விரித்து எழுதியுள்ளார் அதாவது அதற்கான உரையும் அவரை எழுதுகின்றார் தொன்னூல் விளக்கத்திற்கு அவ்வாறு எழுதும் போது குரல் சீவக சிந்தாமணியின் கருத்துக்களை கத்தோலிக்க குறிப்பாக இறையியலுக்கு தொடர்பு படுத்தும் வகையில் எடுத்துக்காட்டுகள் முதலியன தந்து ஆஹ் அயல் நாடுகளில் குறிப்பாக லத்தீன் போன்ற நாடுகளில் உள்ள கதைகளையும் இதோடு பயன்படுத்தி அந்த அடிப்படையில் வந்து எழுதியுள்ளார் அதே போன்று பொருள் இலக்கணம் என்று வரும்போது அதில் முதல் பொருளையும் கருப்பொருட்களையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் உரிப்பொருள்களை வந்து அவர் ஏற்பதில்லை ஆஹ் ஏன் என்றால் கருப்பொருள்களை ஏற்றாலும் அதை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறார் என்றால் இயற்கை மனித உணர்வுகளை பேசுவதில்லை மாறாக கிறித்து கடவுள் மீதான பக்தியை பேசுகிறது என்பது இவருடைய கருத்தாக அமைவது விளக்கப்பட்டுள்ளது தமிழ் சமூக அமைப்பை நில அமைப்பை விளக்க கருப்பொருளை வந்து பயன்படுத்திக் கொள்கின்றார் ஆஹ் மக்கள் பிரிவு பற்றி பேசும் இடத்தில் வேதியர் என்னும் இடத்தில் வந்து மாற்றம் செய்கின்றார் இது குறித்து நான் நேற்று குறிப்பிட்டிருந்தேன் ஆஹ் மெய்மறையை ஒருவருக்கு தடுப்பது தவறு என்பது இவருடைய கருத்தாக அமைகின்றது நூற்றி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது சூத்திரத்தில் மட்டும் முன்னூர் சொன்னமையால் விளக்குகிறேன் என்னும் அடிப்படையில் தமிழ் அகப்பொருள் அமைப்பை புறநடையாக தந்துள்ளார் ஆஹ் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் எவ்வாறு என்றால் அகத்தினை என்பதையே புறநடையாக வந்து தந்து செல்கின்ற போக்கு இவரிடம் காணப்படுகிறது உபதேசியார்கள் தமிழை பற்றி முழுமையும் அறிய விரும்பினால் புறநடையை படித்து தெரிந்து கொள்ளலாம் என்கின்ற கருத்தையும் முன்வைக்கின்றார் அடுத்ததாக இவர்களுக்கான ஆஹ் எழுதுகின்ற சமயத்தில் எழுந்த பகைவர்கள் என்பதாக விளக்கின்ற ஒரு பகுதி உள்ளார் இவ்வாறான இலக்கண இலக்கிய உருவாக்கத்திலும் பரப்புதலிலும் போட்டிகள் இருந்துள்ளன லூதனிஸ் அல்லது லூதன்கள் தவறான மொழியே தவறான இறையலை காட்டுகின்றது என்பது வீரமாமுனிவரின் வாதமாக அமைகின்றது ஆஹ் லூதன்களை எதிர்க்க வீரம முனிவர் நல்ல மொழி நல்ல உரைநடை என்கின்ற ஒன்றை மட்டுமே ஆயுதமாக பயன்படுத்துகிறார் என்பது ஆஹ் இந்த ஆய்வு மொழி தெளிவாக தெரிகின்றது லூதன்கள் அச்சாக நூல்களை வெளியிட்ட போதும் அச்சாகவே ஆஹ் நூலாக அச்சடித்து இலவயமாக கொடுத்த போதும் வீரமா முனிவரின் படைப்புகள் தமிழ் மரபின் அடிப்படையில் சுவடிகளாகவே வந்து பகிரப்பட்டுள்ளன இவர்களுக்கு எதிராக ஜீகன் பால் திருச்சபை பேதகம் மட்டும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மாறாக அவர்கள் பைபிளை பரப்புவதில் கவனம் செலுத்தினர் ஆனால் அதே நேரம் லூதன்கள் வந்து இவர்களுக்கு எதிராக மறுப்பு எழுத முயலவில்லை அல்லது அவர்களால் முடியவில்லை என்பது தெரியவில்லை ஆஹ் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் பைபிளை அச்சடித்து பரப்புவது என்பதில் வந்து கவனம் செலுத்தினார்கள் அடுத்ததாக தேம்பாவணி அதன் வாசக பரப்பு ஆகியன குறித்து இந்நூல் வந்து பேச தொடங்குகின்றது இறுதியாக தமிழில் கத்தோலிக்க இலக்கிய இலக்கணங்கள் ஆகிய தோன்றிய சமூக வரலாற்று பின்புலத்தை இந்நூலின் இரண்டாம் பகுதி ஆராய்ந்துள்ளது இவற்றில் வீரமா முனிவரின் பங்களிப்பு அளப்பரியதாக அமைகின்றது துவக்கத்தில் தமிழ் பயிற்சி அதன் வழி உள்ளூர் அரசியல் வரையிலான செல்வாக்கு தனது கருத்தில் வலிமையாய் விடாப்பிடியாய் இருத்தல் கத்தோலிக்க கிருத்தவம் தமிழ் நிலத்தையும் ஆள வேண்டும் என விரும்பியமை சைவத்திற்கு எதிராக மதம் தொடங்குதல் தமிழ் இலக்கண இலக்கியத்தையே மாற்றும் அளவிலான மன வலிமை வாய்ப்புகளை சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ளும் பண்பு இவ்வளவும் அயல் நாட்டிலிருந்து கிருத்தவம் பரப்ப வந்த வீரம முனிவரிடம் காணப்பட்டது என்பதை இப்பகுதிகள் உள்ளூர உணர்த்துவனவாய் அமைகின்றன எனினும் இவ்வாறாக தொகுத்து வீரமா முனிவரை உள்வாங்குவதற்கு ஒரு சில இடங்களில் போதுமான சான்றுகள் இந்நூலில் வழங்கவில்லை என்பதை வந்து அறிமுகின்றது இந்த இரண்டு பகுதிகள் நன்றி கமலக்கண்ணன் அவர்களுக்கு நன்றி தற்போது உரை குறித்தான தனது கருத்துக்களை வழங்க முனைவர் மார்கரிட்டோ டென்டோ அவர்களை அழைக்கிறேன் um let's say that uh, just when i conceived of this book and of its structure uh, in the um, in the first uh, two chapters uh, which is the first part i was actually trying to look at um, at the question of uh, the creation of um, let's say a, a public a readership for catholic literature and uh, to their spiritual training and uh, and this one was uh, was was about the literary and rhetorical training and one of the big uh, challenges was that i take took up uh, some quite um, technical aspects of both of tamil grammar and latin rhetoric and i'm not a big expert in any of the two 
uh, with Tamil grammar, Professor Anna Malai helped greatly with the rhetoric and scrambled a, a little bit of things together. But uh, it was um, it was this was a little bit uh, uh, one of the challenges. Um, from your presentation, I think there are uh, three or perhaps four things that I should perhaps a little bit uh, um, elaborate upon. And that, that seems to be a question to me. The first one is the relationship between the Ela Kurichi school and the Adinam, and how actually, like, uh, what, what is the role of the Shaiva model in all of this? Why I have mobilized this? And um, why it makes sense to do so? And in relationship with that, also, I think there is something, some little kind of uh, further detail to be given on the question of the Tunur Vilakam and the relationship between uh, the Tunur Vilakam and the Ilakana Vilakam, which you talked about very quickly. It's something that remains a little bit uh, difficult for me to conceive of, but I have some, some further notes to do on that, perhaps. Uh, so this will be the first thing I'm, I'm going to talk about. The second thing is going to be the question of Islam, uh, which uh, is, of course, very controversial and uh, for which uh, there is uh, very little evidence so far. I It comes up in the book because I think it's interesting and it is important, but uh, certainly I haven't um, actually uh, worked systematically on it yet and many more things would need to be said. And the third question, which uh, also you raised, a um, point that you raised here and there, and that I think I will actually talk a little bit more about, is the question of money and the financing of uh, all of, uh, of all of, I mean, the very practical aspects of everything that I have, uh, that, that that is there in the book, also because I think it's uh, something interesting that, um, I mean, the, the very, the very, the, the, the very material aspects of how this project that I talk about in the book was financed and got together, um, which is something that perhaps I can, uh, I can tell some, something more about. So my response will be on these uh, three points. And if you think that I should actually um, say more, or there is any topic that uh, you would like me to talk about more, we can do that uh, in, in the questions. So the question of the Shaiva model and the question of uh, Elakurici as a school and as a madam, and um, and the question of uh, which came out also yesterday, you know, in the in the queue in in the in the final session and on the questions. So what what is the novelty of Christianity? How they are actually kind of is is it about uh, um, showing uh, uh, like throwing what was there before, is it something new? Um, and did they actually copy completely and directly Shaiva models of education? Um, first, uh, the first thing that I will say is that it is evident by reading uh, Christian texts uh, from the very beginning that uh, there is a heavy presence of Shaiva terminology. So a cultural influence on, of, on Tam of Tamil Shaivism on the way Christianity actually uh, pre uh, presented itself to the Tamil public, it's uh, it's it's there from the very beginning. Uh, it's there in the book. You, I don't think you mentioned it, indeed, but uh, the first translation for God uh, that the missionary came up with was Shivan, because they thought that this was uh, the name of a compassionate God. And then, um, and then they actually changed it um, because they realized that it was actually the name of a god god. Um, so, so Shaivism um, is there uh, as, uh, as 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 an important presence and this is important religious and cultural. Uh, background and it is also uh, a religion that at this point is structuring itself in um, in many new ways such as uh, such as the question of monasteries or adinam and uh, by the way the, the new project that uh, that i'm working on is precisely some somehow on institutional history uh, in in that i'm i'm working on with other people on, on some of the of some of these monasteries, especially the Tiruvalluraya Dinam, and the way they actually they they, they devised somehow an education project um, in uh, in the in the 17th 
16th, 17th, 18th century. Um, so, so I think that this, uh, these uh, local institutions were in the making at the time, and they offered a model for how uh, Tamil learning could be paired with religious learning. And this uh, is uh, somehow key, and this is the element that uh, I, I try to stress throughout this section of the book to which uh, many of the things you mentioned, I think, are related. So I, I'm, I, I don't know how much uh, actually uh, basically Viram Munivar decide, decided uh, consciously to, to imitate such models. It's true that uh, calling um, Elakurici a madam rather than calling it a pali, a noun that, uh, for instance, doesn't appear in the sources, uh, even though in, in, the, in the Tamil sources, uh, he, he calls it a school when he has to write back to Europe and to Rome. But, uh, but in fact, uh, in the Tamil sources, the word used is always madam. Uh, so, so I think that is important, and that shows somehow of of, uh, of, an, aware, uh, of an awareness. Um, but uh, but of course there is no specific mention that they were actually um, that they were actually following uh, that uh, that model. Other than what I have tried to kind of put together from citations here and there on the possible curriculum, uh, etc. But I think still it's uh, it's it's relevant, and uh, and the, the question of Tonul Vilakam um, it's also uh, and and its relationship with Ilakana Vilakam is also part of this uh, of this question and topic. What I really I mean in the book uh, I didn't uh, dare say much because I haven't. I read the, quite a bit of the Tonul Vilakam, and I don't know the Ilakana Vilakam as well. I, uh, besides the words, uh, the works you cited uh, by Venkata Chalapati, Eva Vilden, and so on, I relied uh, um, heavily on the work of uh, Nyana Prakasam, uh, who actually wrote a dissertation on Besky, um, and uh, who actually did uh, quite uh, some systematic study of the relationship between the Tunnul Vilakam and other previous grammars. And um, and it does show that uh, there are parallels and citation between Tornul Vilakam and Ilakana Vilakam. The quest, the thing that I thought was interesting was that uh, in his uh, in in the passages where very often Besky talks about Tamil grammars, he always go with the the more traditional authoritative grammars. So he actually cites uh, Nanul uh, rather than other works for the different uh, the, the certain party grammars for the different uh, uh, branches of grammar but um, but he never really engages uh, with the contemporary grammar grammar uh, um, endeavors with the, with with other uh, with uh, with other grammars of the same time that were being produced and so this was uh, um, according to Yara Prakasam and according uh, and and that is something that I have kind of evoked um, the idea that he was perhaps in competition with such with such operations and he was trying let's say to mimic that by relying on the same traditional corpus and creating alternative grammar that would be also the grammar of this alternative literary corpus and of this uh, alternative way of actually conjugating this uh, study of Tamil literature and this cultural Tamil identity and the new religious identity. So this is why I thought the reflecting on the grammar was important and this is why I thought that placing the grammar in the context of an institution of education was important too. This is somehow, and this is what I said yesterday too when I began um, talking about this book. I thought that by focusing on a very, very marginal group and on a very, very marginal process, which is the, uh, the process of, uh, of how Christianity kind of got adapted to, 
to Tamil Nadu, um, we can see some of these elements with with more uh, with so, some of these elements which are part of of the way um, like the cultural and institutional of the cultural and institutional history of the region at the time. We can find a way in which they kind of played out almost didascalic way. So the way at this time in the early 18th century, we we have a religion that needs to be kind of integrated, and so they try to make a school. And then they try to make a grammar and then they try to make a literature and so somehow it's giving us the recipe uh, of uh, of of the way uh, or one recipe the recipe that they kind of came up with looking around themselves at that time in the 18th century of how to integrate religion and um and literature i must say that while i wrote the book uh, my focus has been on christianity and i didn't know as much about tamil shaivism as I would have liked and I should have to. And now the more I study about it, the more I find uh, I find interesting ways in which um, one could draw parallels. Um, I find uh, differences and um, and in general, um, it, it's a huge field. Um, so this was just an intuition and certainly relying on the fact that this was uh, somehow the cultural milieu that was surrounding them. Um, the question of uh, uh, of Pandaram that uh, came out in the book and uh, uh, about uh, which I I um, and uh, you mentioned Pandara, Pandara Shastras and stuff like that. Um, so what I was very interested in is understanding why this title and what did this title mean at the time. I've actually um, really. Uh, I'm still really working on this in the sense that uh, there is a certain understanding from inscriptions that um, this title is given to non-Brahmanical uh, groups that have to do with the life and the administration of temples from early on. I think uh, Vijaya Venugopal has some, uh, some observations on that and this group already emerges in the 12th and 13th maybe century. Um, so I only have uh, one reference uh, from from of his, and then we have in the um, in the 16th century, for instance, uh, some figures which are clearly Brahmanical, like uh, Maranyana Sambandar. This, um, I mean, which are more most likely Brahmanical, like Maranyana Sambandar and some other Shaiva authors that uh, I'm working on right now, who still use this title. But then the way this title has been popularized and the way we know about it today, it's, it is uh, the, the, the title which is given to the head of the pontiffs of this, uh, of this uh, mostly non-Brahmanical uh, mothers, monasteries, uh, um, which, uh, which, were, uh, which began, at this, let's say, in the early modern period from the 15th, 16th century onwards. So what was interesting to me there was again how this title might, uh, what did this title mean? Is it a yet another reference to the question of, uh, of, of the adenum of the monastery as a model for uh, the activity of Catholics? Or is it simply a title which was given to religious teachers of all castes? Does it explicitly refer to non brahminical groups? I think I, I, I personally don't. I, I mean, I have a lot of evidence and I've been collecting references to this title throughout uh, the literature that I could study. So both Christian and Shaiva so far. But, uh, but this was uh, uh, the, actually the historical development of this title and what it meant in this passage between the 13th and the 16th and the 17th, 18th century. It's something that uh, I've never, no one ever was able to actually give me a, a clear story of that. So, so I wanted to say it because perhaps uh, you will have ideas, but I also wanted to say it as uh, yet another element uh, to problematize uh, this, uh, this Adina model. We, we really don't know very much about the chronology of all of this. Even for this Adina, we don't know very much at all about uh, the, 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 the several kind of steps of their development and so how could they have worked as models other than of course traditional histories and paramparas of gurus etc those we have but uh, we are still uh, kind of far of having a very very a detailed institutional history so to say that 
what adenomes basically might have uh, known or interacted with, etc. So this was uh, something that I wanted uh, to, to actually address, to also to say that uh, I keep on working on this topic and uh, compared to the book, uh, there has been uh, quite a bit of advancement for me. Um, since we are on the topic of, um, of the school, I will also kind of uh, talk about money um, and how actually all of this was financed. Uh, which is uh, one of the things that um, is of interest uh, to me um, and it's something that I had a hard, hard time working on. Uh, so religious institutions um, such as uh, like the mission in Tamil Nadu was sponsored in a very, um, in a very complex way. So certainly the church gave things, the family of the missionaries gave money, the Jesuits had had some plantations in Goa, and uh, those uh, those uh, that money would also go. So some money would also come from plantations in Goa and would be given to the mission. But um, but let's say um, this was never enough, and uh, this money was not given actually to specific institutions. This money was given to the missionary to leave and mostly to pay the stipend of the catechists. So, so we don't know many things about that, but um, one of the reasons for all the story that you told about, so one of the big questions beyond the, uh, why I was interested in understanding the political and social trajectory of Beski, why studying Beski and Chanda Sahib, why is, uh, what was, uh, I mean, why taking up this political and uh, social role as a poet? And of course, uh, parts, part of it has to do also with the way uh, churches in Tamil Nadu and in the Madurai mission sponsored themselves at the time. There is very little historical evidence about that, so I couldn't say as much as I wanted in the book. We do have stories from the 19th century in which we know that certain churches, uh, certain territories were given to the mission as donations uh, by local rulers. We have very little attestation of this other than this um, Elakurici donation that I talk about in the book, a Kamanayan party donation, which is also there and testified by an inscription. And, uh, and the Sarugani donation, which is testified, uh, um, which is recorded by, was recorded by a copper plate, uh, which is lost, but of which we have a transcription. But uh, we do have, uh, in uh, let's say, little uh, stories of uh, of the different Christian towns, like the like Oriur, for example. When you you read the local pamphlets about the story of the village, you know that. Uh, we, we, they say that uh, Oriur also was uh, was a sarvamanyam, was a donation uh, by by the ruler to the church. So, so I think that one thing that uh, again I wasn't able to let emerge as much as I would like in the book because I simply didn't have enough sources to make a, a coherent argument about this is that um, there was a, a, an economic system in place by which uh, the mission entered a whole lot of um, economic networks. And um, this depended on several things, by the fact that missionaries were religious specialists, that they had communities that required places of worship, and that's what rulers were doing, also guaranteeing all of these things. But at the time of Beski, and I think the Lakurici donation is important for that, this also happened through uh, some of the missionaries, I mean, him especially, becoming such an important figure and uh, and so this relationship with Chanda Sahib. So I thought um, this was also this is also something that I could that I wanted to, to talk about because this is once again one aspect that uh, perhaps I wasn't able to foreground as much as I would have liked in the book. One other detail for instance that I couldn't I couldn't mention because it's impossible to find uh, actually to check this is that um, Mutusami Pillai in his um, work actually uh, um, talks about the fact that uh, um, the church was also given, Chanda Saib also gifted several villages um, 
to uh, to Beski. And uh, some people told me that these villages uh, are there, that it's true, that we can know the names. I wasn't able to find any coherent, uh, let's say, uh, element on that. Um, so, but um, this is, I think, an interesting topic, and it is at the at the basis of all of this discussion about uh, social and political um, history uh, in these two chapters. Um, so, I, I the last point uh, uh, about Islam is um, it is maddening, of course, that um, there is uh, so very little mention of Islam in Christian in Christian sources. And even when we talk about uh, Chanda Sahib and the question of Mughal successor states and all of that, we see that Christians interacted with Muslims all the time. Um, we also see somehow that they thought the Muslims were more, um, we can say, uh, the, 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 there was a certain understanding because, uh, because, um, because missionaries knew Islam for very, from very long ago. So they had the better understanding of what this religion, this religion was. And because they knew what was going on in North India, because they had the connections with the Mughal Empire and so forth. So some little elements are there to show that Islam was very much uh, at the same time something present and something known. But uh, this being said, what the only elements that we have to actually draw parallels are some, what we say in English, uncanny, uh, let's say, uh, overlapping or like a chronological uh, overlappings. So that is, uh, there is, um, there is a whole Muslim literature which is being developed at the same time or roughly at the same time as Christian literature with the very similar um, lexical choices and very similar problems like for example both christians and hindus need to find words to talk about angels and uh, they use uh, vanava uh, rather than uh, other set of words that are similar actually um, so so this uh, all of this is going on and uh, much more work on the text themselves will need to be done to actually, uh, to actually understand whether there were cultural exchanges. And another level at which there were and there might have been cultural exchanges is at the level of um, more popular literature that I haven't really uh, talked very much about in this book. So Ammana was an extremely important, uh, Ammana is on the life of the saints for the Catholics and Ammana is on like uh, war and other sort of uh, historic, Roughly historical topics are very much there in Muslim literature, as you probably know better than I do. So, so at that level, it would also be interesting uh, to understand why similar genres, whether these genres which were usually performed um, were actually uh, performed in the same places. Uh, it's very difficult to understand historically the public of these uh, texts. And the third element, which is also very interesting, is the, actually the geographical proximity of all of this. We know that uh, on the fishery coasts, uh, fishermen are even nowadays, I mean, we have many Christian fishermen and very Muslim fishermen, and there are uh, Christian and Muslim religious sites all along the coast. So, Nagur and uh, Velangani are not very far uh, from each other. And um, throughout the, the Tamil coast, uh, really from, uh, from Nagapattinam to Nagarkoil, uh, we have a sub the coast is dotted of Christian, Muslim, and Hindu sites. And uh, very often the distance between them is not very big. Um, so, uh, so the other element that is to be considered is geographical proximity. Um, for all of these elements, which are very difficult to study in any systematic way, um, I thought it was important to mention here and there the question of Islam. Uh, and I, I think that uh, um, it would be an important topic because in general, it would, it would be important to give space to both this, this literary corpus and to both these religions and to their historical role in the Tamil country. 
but uh, but of course it's very 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 difficult uh, to, to draw parallels or historical connections between poets we know that uh, for example um the um, party the church was um, was sponsored by the um, the Ettayapuram king little king which also sponsored mosques and temples so at least at the very local level small uh, small kings would actually sponsor these three religions at the same time but again mutual awareness at least on from christian sources is very difficult to to actually um, prove and from what i know from talking with my colleague torsten chacher who is a great expert of tamil islam i i'm not sure that we can find the much historical evidence of interactions with christianity from Muslim sources too, even though they too are aware of Nazranis, of Christians, uh, a word that might well refer um, to missionaries too, but we don't know. So this uh, to me were three topics that I thought emerged from the, your, your presentation that I wanted to say something more about, and that uh, are also kind of three big topics that I, I talk about in these chapters in a very... Um, still in a very unstructured way i use basically as a thread to actually let this element emerge um, and that i hope uh, uh, maybe we can talk about or have uh, more discussion on so i think that i could uh, stop here unless there are other specific questions that i should address thank you ma'am tarpode pera sri rannamalai avargalai tam kartukalai pagirndu korali கமலக்கண்ணன் இந்த ஆய்வேட்டில் சொல்லப்பட்ட தகவல்களையும் முடிவுகளையும் வரிசையாக கோர்த்து சொன்னார் மார்கட்டா தன்னுடைய பதில் உரையில் அவருடைய ஆராய்ச்சி முடிவுகளுக்கு வந்த விதத்தையும் அதற்கு பயன்படுத்திய தரவுகளை பற்றியும் தரவுகள் சரியாக கிடைக்காத நிலைமை பற்றியும் கூறினார் இவை எல்லாம் ஆய்வு மாணவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய செய்திகள் நான் என்னுடைய உரையில் இந்த நூலுக்கு மேலாக போய் தமிழ் ஆராய்ச்சி செய்கின்ற மாணவர்கள் என்ன கேள்விகளை எழுப்பலாம் என்று ஒன்றிரண்டு சுட்டி காட்டுகிறேன் தன்னுடைய உரையில் மார்கரெட்டா பெஸ்கி எவ்வாறு தமிழ் அடையாளத்தையும் மத அடையாளத்தையும் இணைக்கிறார் என்று காட்டினார் நமக்கு தெரியும் நம்முடைய காலத்திலேயே தமிழ் அடையாளமும் சைவ அடையாளமும் எப்படி இணைக்கப்பட்டது என்று அதை பற்றிய ஆராய்ச்சி நமக்கு இன்னும் தேவை அந்த அடையாளத்திலிருந்து வளர்ந்து இன்றைய நிலையில் தமிழ் அடையாளம் அரசியல் அடையாளமாக மாறியிருக்கின்ற நிலையையும் பார்க்கிறோம் இந்த மாற்றம் எப்படி ஏற்பட்டது இதனால் தமிழுக்கு விளைந்த பயன்கள் என்ன என்பதை பற்றியும் நாம் ஆராய்ச்சி செய்ய செய்ய முடியும் இன்னொரு கருத்து மார்கெட்டா தன்னுடைய ஆய்வேட்டில் கிறிஸ்தவ மதத்திற்கும் குறிப்பாக பெஸ்டிக்கும் அரசியலுக்கும் இருந்த தொடர்பை பற்றி பேசினார் சந்தா சாஹிப் கூட அதுக்கு இருந்த உறவை பற்றியும் அவருடைய அவையில் அவர் வகித்த திவான் பதவி பற்றியும் கூறினார் இது நமக்கு தமிழ் இலக்கியத்தின் வரலாற்றில் பல காலகட்டங்களில் தமிழுக்கும் அரசியலுக்கும் இருந்த உறவை பற்றி கேள்விகள் எழுப்புகிறது பெரிய புராணம் என்றவுடன் சேக்கிழார் அமைச்சராக இருந்தார் திவானாக இருந்தார் என்பது நமக்கு தெரியும் அதற்கு மேல் அதை நாம் நோண்டி பார்ப்பதில்லை அவர் மந்திரியாக இருந்த போது என்ன செய்தார் அந்த மந்திரி பதவியை வைத்து மதத்தை பரப்புவதற்கு என்ன செய்தார் என்ற என்ற போன்ற என்பது போன்ற கேள்விகள் நமக்கு எழுகின்றன இவற்றை நாம் எழுப்புவதற்கு 
இந்த ஆராய்ச்சி ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன் தமிழுக்கும் அரசியலுக்கும் உள்ள தொடர்பை பற்றி இங்கு அமர்ந்திருக்கும் பேராசிரியர் விட்டி அதிகமாக எழுதியிருக்கிறார் அதையெல்லாம் நீங்கள் படித்து பார்க்க வேண்டும் என்று என்று நான் நான் சொல்வேன் நான் அதிகமாக சொல்ல விரும்புவது தொன்னூல் பற்றி எந்த இலக்கணம் எனக்கு உகந்த ஒரு பொருள் என்பதால் மட்டுமல்ல தமிழோடு தொன்னூலை இணைக்கின்ற ஒரு தேவை இருக்கிறது அதற்கு முன்னால் பெஸ்கி ஆரம்பித்த மடம் அல்லது பள்ளியை பற்றி சொன்னார் இது இதற்கும் தமிழிலே நாம் பின்னால் நோக்கி பார்த்தால் வீரமா புத்தமித்திரர் வீர சோழியத்தை புத்த புக்குகளுக்காக எழுதினார் என்று ஒரு கருத்து உண்டு அது உண்மையாக இருக்கலாம் வீரமா புத்தமித்திரர் புத்த புக்குகளுக்காக இலக்கணம் எழுதினார் அப்படி பார்க்கும்போது பெஸ்கி உபதேசிகளுக்காக இலக்கணம் எழுதினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இதிலே ஒரு சில ஒப்புமைகளை நாம் காண்கிறோம் ஆனால் மார்கரெட் எழுதியிருப்பது போல பேஸ்கி உபதிகளுக்காக மட்டும் இலக்கணமும் இலக்கியமும் படைக்கவில்லை அவர் மற்ற பாதிரிமார்களுக்காகவும் அவருக்கு பின்னால் வருகின்ற பாதிரிமார்களும் தமிழ் இலக்கியத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் தமிழ் இலக்கணத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று என்றும் எழுதினார் இது நமக்கு இவருடைய காலத்திற்கு பின்னால் காலனிய காலத்தில் சென்னை கோட்டையில் செஞ்சார் பள்ளி துவங்கியதை நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறது அந்த செஞ்சார் பள்ளியிலும் சில இலக்கியங்களை எழுதவில்லை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் சில இலக்கணங்களை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் குறிப்பாக நன்னூலை தேர்ந்தெடுத்தார்கள் இவை காலனிய அதிகாரிகளுக்கு தமிழை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக எப்படி பெஸ்கி பிற பாதிரிமாருக்கு தமிழை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக இலக்கியமும் இலக்கணமும் படைத்தாரோ அதே போல காலனிய காலத்தில் மற்ற பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளுக்கு தமிழை தெரிவிப்பதற்காக தமிழை அறிந்து கொள்வதற்காக அவர்கள் சில இலக்கணங்களையும் சில இலக்கியங்களையும் தேர்ந்தெடுத்தார்கள் இந்த இரண்டுக்கும் உள்ள ஒப்புமை பற்றியும் நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் இது ஆய்வு மாணவர்களுக்கு ஒரு கேள்வியாக நான் த நான் தருகிறேன் தொன்னூல் பற்றி சொன்னேன் தொன்னூல் பற்றி சொல்லும் போது பதினேழாம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் தமிழ்நாட்டில் இருந்த ஒரு அறிவு சார்ந்த சூழ்நிலை இன்டலக்சுவல் கிளைமேட் எப்படி இருந்தது என்பதை நாம் பார் பார்க்க வேண்டும் இலக்கணத்தை பொறுத்த அளவிலே தமிழ் இலக்கணத்தை சமஸ்கிருத இலக்கணத்தின் வழியாக அமைப்பது என்ற ஒரு மறு பார்வை நடக்கிறது அது மிகவும் தீவிரமாக நடக்கிறது இலக்கண கொத்துவில் அது அது செயல்படுத்தப்படுவதை நாம் நாம் பார்க்கிறோம் அதே மாதிரி பார்க்கும்போது பெஸ்கி லத்தீன் இலக்கண மாதிரியில் மாடலில் தமிழ் இலக்கணத்தை அமைத்திருக்கிறார் என்று சொல்லும் போது எந்த அளவுக்கு செய்கிறார் என்று நாம் பார்க்கலாம் சமஸ்கிருத மயமாக்கப்படும் போது அது அதிலே நாம் இலக்கண கொத்து என்ற வென்று போன்ற நூல்கள் வெகு தூரம் சென்றிருக்கின்றன ஆனால் இலக்கண விளக்கம் அந்த அளவுக்கு செல்லவில்லை ஆனால் அவர்களும் அந்த ஒரு கருத்துக்கு செவி மறுத்திருக்கிறார்கள் என்று என்று சொல்லலாம் வைத்தியநாத தேசிகரும் பெஸ்கியும் சமகாலத்தவர்கள் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் கடைசியிலும் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டிலும் இருந்தவர் வைத்தியநாத தேசிகர் அவருடைய நூலுக்கும் தொழில் விளக்கத்திற்கும் உள்ள உறவு மார்க்கெட்டா சொன்னது போல ஆராயப்பட வேண்டிய ஒன்று அதனுடைய கருத்து மட்டும் அல்ல அதனுடைய பேரையே நீங்கள் பார்க்கலாம் அவர் இலக்கண விளக்கம் என்றார் இவர் தொன்னூல் விளக்கம் என்று சொல்கிறார் விளக்கம் என்றால் விளக்கு அந்த விளக்கு எலிமினேஷன் என்று மார்கெட்டா மொழிபெயர்த்திருப்பது போல சொல்லலாம் அல்லது அதனுடைய அடிப்பொருளான விளக்கு லாம்ப் என்ற பொருளிலும் சொல்லலாம் அஹ் அவர்கள் இந்த இலக்கணத்திற்கு ஒரு விளக்கு காட்டுவதாகத்தான் நினைத்து கொண்டு எழுதினார்கள் இதை ஏன் சொல்லு சொல்கின்றேன் என்றால் அவர்கள் 
தமிழ் இலக்கணத்தை சமஸ்கிருதத்தின் மாதிரியில் அமைக்கும் போது தமிழ் இலக்கணத்திற்கு ஒரு புதிய விளக்கு காட்டுகிறோம் என்று தான் நினைத்தார்கள் அவர்கள் தொல்காப்பியத்தை மறுத்துவிட்டு தொல்காப்பியத்தை தூக்கி எரிந்து விட்டு புதிய இலக்கணம் எழுதவில்லை தொல்காப்பியரும் இப்படித்தான் நினைத்தார் இப்படித்தான் எழுதினார் அதை மற்றவர்கள் பார்க்கவில்லை நாங்கள் பார்த்து சொல்கிறோம் என்ற முறையிலே தான் எழுதினார்கள் அதிலே தொல்காப்பியத்தோடு அதிகமாக ஒட்டி நின்றவர் வைத்தியநாத தேசியார் சாமிநாத தேசியர்கள் அவர் அஹ் தொல்காப்பியத்திற்கு நெருக்கமாக இருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் அதனாலேயே குட்டி தொல்காப்பியம் என்றவர்களுக்கும் பெயர் பெயர் வந்தது ஆகவே இந்த சமஸ்கிருத மயமாக்கலிலும் பல நிலைகள் இருக்கின்றன அந்த நிலையிலே லட்டின் மயமாக்கலில் ரெஸ்கினுடைய நிலை என்ன என்று நாம் பார்க்கலாம் தொண்ணூல் விளக்கம் என்பதற்கு அவருடைய ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் இன்ட்ரடக்ஷன் டு கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் என்பதன் அடிப்படையில் மார்கரெட்டா சொல்கிறார் இலிமினேஷன் டு கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் என்று அதை வேறு ஒரு வகையாகவும் பார்க்கலாம் தொண்ணூல் என்பது பெஸ்கி தொல்காப்பியத்தை மனதில் வைத்து சொல்கிறார் என்று சொல்ல முடியாது ஆனால் பழைய இலக்கண நூல்களை மனதில் வைத்து சொல்கிறார் என்று சொல்லலாம் ஏனென்றால் தமிழில் நூல் என்பது சமஸ்கிருதத்திலே சாஸ்திரம் என்று சொல்கின்ற அறிவியல் அடிப்படையான பிரதிகளைத்தான் குறிக்கிறது ஆகவே செய்யுள் என்றால்தான் அது இலக்கியத்தை குறிக்கும் நூல் என்னும் போது அது ஒரு சயின்டிபிக் டெக்ஸ்ட் என்ற முறையிலே இருக்கும் அந்த முறையிலே தொண்ணூல் என்பது அவர் அவர் இலக்கண நூல்களுக்கு விளக்கம் தருகிறேன் என்று சொல்கிறார் இந்த வகையிலே நான் சொன்ன பதினெட்டாம் பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு இருந்த ஒரு கருத்தாக்கம் இவரிடமும் இருப்பதை பார்க்கலாம் பழைய இலக்கியத்திற்கு புதிய பார்வை தருவது அதற்கு ஒரு புதிய ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுவது என்ற ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம் ஆகவே தொண்ணூல் என்பது பழைய இலக்கண நூல்களுக்கு நான் புதிய ஒரு விளக்கம் தருகிறேன் என்று 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 சொல்கிறார் என்று சொல்லலாம் இதே போலத்தான் வேத விளக்கம் என்று அவர் சொல்லும் போது புதிய வேதமாகிய பைபிளுக்கு நான் வெளிச்சம் காட்டுகிறேன் விளக்கு காட்டுகிறேன் என்று என்று சொல்கிறார் அதே போலத்தான் பழைய தமிழ் அஹ் இலக்கணத்திற்கு புதிய விளக்கம் தருகிறேன் எப்படி புதிய வேதம் இருக்கிறது அதற்கு ஒரு விளக்கம் தருகிறேனோ அதே போல புதிய இலக்கணம் தமிழுக்கு இருக்கிறது அதற்கு ஒரு விளக்கம் தருகிறேன் என்று சொல்கிறார் என்று சொல்லலாம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அதை உங்களை போன்ற ஆய்வு மாணவர்கள் எடுத்து சொல்ல எடுத்து சொல்ல விடுகிறேன் ஆஹ் அவர் எப்படி இலக்கண கொத்து ஆசிரியர் பிரயோக விவேக ஆசிரியர் சமஸ்கிருத மாடலில் தமிழ் இலக்கணத்தை எழுதினார்களோ அதே போல பெஸ்கி லத்தீன் இலக்கண மாடலில் எழுதினார் ஆனால் அவர் அதிகமாக தன்னுடைய கருத்தை மறுபார்வை இலக்கணத்தை மறுபார்வை செய்வது பொருள் இலக்கணத்தை பொருள் இயலில் என்று சொல்லலாம் பொருள் இயலின் கருத்தை முற்றிலும் அவர் லத்தீன் மொழியில் கிறிஸ்தவ மதம் பின்பற்றிய லத்தீன் மொழியின் வாயிலாக பார்க்கிறார் என்று என்று சொல்லலாம் அதனால் மார்கரெட்டா கிறிஸ்டனைசேஷன் ஆஃப் டமர் கிராமர் என்று சொல்கிறார் அதே லேட்டினைசேஷன் ஆஃப் கிராமர் என்று சொல்லலாமா என்றும் நாம் நாம் பார்க்கலாம் ஏனென்றால் சான்ஸ்கிரிட்டைசேஷன் ஆஃப் டமர் கிராமர் என்று சொல்லும் போது அதை ஹிந்துவைசேஷன் ஆஃப் டமர் கிராமர் என்று சொல்வதில்லை அது சான்ஸ்கிரிட்டைசேஷன் என்று தான் சொல்கிறோம் அதே போல இதிலும் லத்தீன் எந்த அளவு இடம்பெறுகிறது என்று நாம் என்று நாம் பார்க்கலாம் அவர் பொருளாதாரத்திற்கு வரும்போதும் புதிய மறுகட்டமைப்பு செய்கிறார் பொருளாதாரத்தை விளங்கிக் கொள்வதிலே மறுகட்டமைப்பு செய்கிறார் இதே மறுகட்டமைப்பு செய்வதை நாம் இலக்கண விளக்கத்திலும் பார்க்கிறோம் ஒரு ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் இலக்கண விளக்கத்தில் தொல்காப்பிய செய்யுழியில் இல்லாத பாட்டியல் இடம்பெறுகிறது அந்த பாட்டியல் பின்னால் வந்த ஒரு பொருளாதார பகுதி அதையும் அவர் அவர் சேர்த்திருக்கிறார் பெஸ்கி அகம்பொருள் என்ற பாகுபாட்டிற்கு பதிலாக அறம்பொருள் இன்பம் வீடு என்ற புருஷார்த்தத்தை கொண்டு வருகிறார் ஆனால் அவர் முதல் கொண்டு முதலில் கொண்டு வருவது அவரல்ல இளம்பூர்ண காலத்திலிருந்தே 
இந்த இலக்கியத்தை அதனுடைய இலக்கிய நோக்கத்திற்காக அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்ற நோக்கம் வேண்டும் அதுதான் இலக்கியத்தினுடைய நோக்கம் என்று சொல்கின்ற கருத்து தமிழிலே மாறிவிட்டது தொல்காப்பியத்திலிருந்து சங்க இலக்கியத்திலிருந்து மிகவும் மாறுபட்ட கருத்தாக அது வருகிறது அது திருக்குறளிலேயே துவங்கிவிட்டது அவர் தன்னுடைய இலக்கியத்தை பிரிக்கும் போது அறம்பொருள் இன்பம் என்று தான் பிரித்தாரே விட அகம்புறம் என்று அஹ் என்று பிரிக்கவில்லை அப்போது துவங்கிய ஒன்றை பெஸ்டி முன்னெடுத்து செல்கிறார் அப்படி முன்னெடுத்து செல்லும் போது அவர் தன்னுடைய பார்வையிலே கிறிஸ்துவ கருத்துக்களை அவர் சொல்கிறார் பொருள் என்பதற்கு அவர் மெய்ப்பொருள் என்று பொருள் உண்டு அந்த மெய்ப்பொருள் எது அந்த மெய்ப்பொருளை எப்படி கிறிஸ்துவ சமயம் தருகிறது என்று சொல்கின்ற அளவுக்கு அவர் போகிறார் நாம் பிஸ்கை பற்றி போகும்போது தமிழ் மறவை பின்பற்றி அவர் ஐந்து இலக்கணம் எழுதினார் அவர் தமிழை அரவணைத்துக் கொண்டார் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் அவர் பொழுதுகாரத்தில் என்ன சொல்கிறார் என்று நாம் பார்த்தால் அவர் தொல்காப்பியர் சொல்வதற்கு முற்றிலும் மாறாக சொல்கிறார் அவை அந்த அந்த நிலையிலே அவர் தமிழை அரவணைத்தார் என்று சொல்ல சொல்ல முடியாது ஐந்து இலக்கணம் என்ற கூ என்ற ஒரு கூட்டிலே அவர் தன்னுடைய கருத்தை முன்வைக்கிறார் மார்கரெட்டா சொன்னது போல சமய கருத்தை சொல்வது மட்டுமல்லாமல் அந்த இலக்கணத்தை மொழியை பயன்படுத்துவதற்குரிய கருவியாகவும் அவர் பயன்படுத்துகிறார் அதைத்தான் அவர் எச்சரிக்ஸ் என்று சொல்கிறார் உத்தேசியார்கள் மக்களிடம் கொண்டு பேசும் போது எப்படி அவருடைய மனதை கவர்வது அவர்கள் மனதை மாற்றுவது என்ற முறையிலே அவர் இலக்கணத்தை பார்க்கிறார் தமிழ் இலக்கணத்திற்கு இது புதிது தமிழ் இலக்கணம் தொல்காப்பிய காலத்தில் இருந்து இலக்கியத்தை புரிந்து கொள்வதற்காக உள்ள ஒரு கருவி அது மக்களுடைய மனதை மாற்றுவதற்காக உள்ள கருவி என்று எந்த இலக்கண ஆசிரியரும் தமிழ் வரலாற்றிலே பார்க்கவில்லை ஆனால் இவர் முதல் முதலாக அப்படி பார்க்கிறார் அப்படி பார்த்து ரெட்டரிக்ஸ் என்று லத்தீனில் வருகின்ற சில உத்திகளை எவ்வாறு இலக்கணத்திலே நாம் காணலாம் என்று அஹ் என்று பார்க்கிறார் இந்த மாதிரி முக்கியமான முக்கியமாக நான் சொல்ல வருவது பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்த ஒரு அறிவு சார்ந்த சூழ்நிலையிலே இவர் அஹ் பிரதிபலிக்கிறார் இவர் அஹ் தமிழை அரவணைத்தார் என்று சொல்லும் போது பதினேழு பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் இருந்து தமிழை பற்றிய கருத்தைத்தான் இவர் ஏற்றுக்கொண்டு செய்கிறார் என்று நாம் சொல்லலாம் அவர் தன்னுடைய காலத்தில் நிறைந்த ஒரு சூழ்நிலையை இவர் பிரதிபலிக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கலாம் இப்படி அஹ் எத்தனையோ வகையிலே அவருக்கும் தமிழ் சமூகத்திற்கும் தமிழ் கலாச்சாரத்திற்கும் தமிழ் இலக்கிய பண்பாட்டிற்கும் உள்ள தொடர்புகள் அஹ் இருக்கின்றன என்று நாம் பார்க்க பார்க்க முடியும் இதுவரை நாம் மேற்போக்காக பார்க்கும் போது தமிழிலே எழுதினார் தமிழிலே காப்பியம் எழுதினார் தமிழுக்கு இலக்கணம் எழுதினார் ஆகவே இவர் தமிழ் முனிவர் என்று சொல்கிறோம் ஆனால் அந்த அவருடைய பணிகளிலே அவருடைய நூல்களிலே என்னென்ன மாற்றங்கள் செய்திருக்கிறார் தமிழ் மரபு என்று நாம் நினைப்பதற்கு மாறான சில மாற்றங்களை செய்திருக்கிறார் என்றும் நாம் பார்க்க வேண்டும் அதுவும் அவர் தமிழுக்கு செய்த கொடை என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் இவை எல்லாம் இன்றைய ஆய்வு மாணவர்களுக்கு ஒரு நான் கேள்விகளாக தருகிறேன் இந்த சொற்பொழிவின் விளைவாக அவர்கள் இந்த வகையிலே சிந்தித்து பார்த்தால் இந்த சொற்பொழிவின் பயன் நமக்கு கிடைக்கும் என்று நினைக்கிறேன் வணக்கம் நன்றி ஐயா தற்போது கலந்துரையாடலுக்கான நேரம் ஒரே மீதான ஐயங்கள் கருத்துகள் ஏதேனும் இருப்பின் பங்கேற்பாளர்கள் கலந்துரையாடலாம் கமலக்கண்ணன் வணக்கங்க நான் ஜெய் கணேஷ் பேசுறேன் அடுத்த கேள்விக்கு போவேன் அதாவது யாப்பதிகாரம் அப்படின்ற அந்த வீரமாமணிக்குடைய அந்த யாப்பதிகாரம் பகுதியில யாப்பருங்கள காரிகை முதல் பதிப்புல இருந்து வேட்டி முதலியார் பதிப்புல இருந்து சேர்க்கப்பட்டதா எந்த என்னென்ன இடங்கள் அதுல மாறி இருக்கு அப்படின்னு ஏதாவது இருக்குங்களா அப்படி அப்படிதான் சொன்னீங்க இல்ல 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 வேதகிரி முதலியார் பதிப்பு வந்து பதிப்புக்கு வந்துடுதுங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டுல ஆஹ் ஆனா அந்த பதிப்புல வந்து ஆஹ் சைவம் சார்ந்த அதாவது இந்து மதத்தை சார்ந்த ஒருவரிடம் கொடுத்து ஆஹ் அவர் என்ன செய்கிறார் என்றால் அவங்களுக்கான கருத்துக்களை வீரம முனிவரை சரியாக உள்வாங்காமல் ஆஹ் தேவையில்லாத பகுதிகள் அந்த மாதிரி எல்லாம் நீக்கம் செஞ்சிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்கரெட்டா என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னா மூல பிரதியை வந்து தேடுறாங்க அது யார் பிரெஞ்சு நிறுவனத்தில் ஒருவரிடம் இருந்து ஆஹ் பிரெஞ்சு பிப்ளோத்திகா நேஷனல் அந்த இடத்துல வந்து அங்க கிடைக்குது 
அந்த பிரதி ஓலச்சுவடி பிரதி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது ஓலச்சுவடி பிரதியா இருக்கு சார் அந்த பிரதியில யாரோ ஆஹ் பின்பகுதியில வந்து காரிகை யாப்ப அதிகாரம் அப்படிங்கிற பகுதியில யா யாப்பரங்களை காரிகையை வந்து சேர்த்துட்டாங்க அப்படிங்கிற கருத்து சொல்றாங்க இப்ப நீங்க பதிப்புல இருக்கிற எல்லாமே ஆஹ் சரியா தான் இருக்கும் ஆனா இடையில ஆஹ் நம்பகத்தன்மை இல்லாத காரணத்தால் அதை ஆய்வாளர் எடுக்கவில்லை சரி சார் இப்ப வீரமா முனிவருடைய அந்த ஓலைச்சுவடில இருக்கிறது நமக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கிற பதிப்புகள்லயும் இருக்குது அப்படிதானே அந்த ஓலைச்சுவடி மாத்தி வைத்திருக்கிறாங்க அடிஷனலா சேர்த்திருக்கிறாங்க அப்படிதானே ஆமாங்க ஆனா அந்த ஓலைச்சுவடி ஒரிஜினல் மூலத்தின் நெருக்கமாக இருக்கிறது பதிப்பில் பல இடர்பாடுகள் சிக்கல்கள் இருக்கின்றன let me also add that i yes they, i decided to follow this manuscript because um, the urai is very much uh, changed in the printed edition so i thought it was necessary to go back to a manuscript even though the only manuscript i could find where the porula di karam was uh, well preserved was this manuscript where this chapter on yapu was actually substituted but this is uh, the reason why i i did that சொல்லுங்க வணக்கம் ஐயா ஆஹ் வணக்கம் ஐயா ஆஹ் எனக்கு நீங்க பேசுனதுல இருந்து எனக்கும் அந்த மாதிரி வந்துச்சு பக்தி இலக்கியம் வந்து இந்த தமிழ் வந்து முன்னிலைப்படுத்தி அவங்க வந்து முன்ன வந்துட்டாங்க அதே மாதிரிதான் பின்னாடி வந்தது ஏன்னா நேற்று கேட்ட கேட்ட கேள்வியுமே எனக்கு அந்த கேள்வி நம்ம இன்னும் நம்ம தேட வேண்டி இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு ஐயா எனக்கு இன்னொரு சந்தேகம் என்னன்னா ஆஹ் இப்போ கிறிஸ்தவர்கள் வந்து ஆஹ் நம்ம ஆஹ் தமிழக பகு பகுதிக்குள்ள எந்த சமயம் உள்ள வந்தாலும் பிராமணியத்தை பெரிய அளவுல எதிர்த்து அவங்களால இருக்க முடியல இப்ப சைவம் வந்தாலுமே அது வந்து இப்ப தமிழன்னல் அவங்க தமிழனல் மாதிரியான தமிழனல் தோப்பா இவங்க எல்லாருமே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவுல சிவமும் மாலியமும் வந்து தமிழ் தமிழ் சாய சமயத்துக்குரியன அப்படின்னு ஒரு சின்ன கட்டுக்கோப்புல வந்தா அங்க வந்து வேதம் வந்துருச்சு பிராமணியம் வந்துருச்சு அப்படிங்கும் போது அது வந்து அது அதனுடைய மூலம் என்ன அது மூலத்தை எப்படி நமக்குள்ள வச்சுக்கிறது தமிழ் சமயம்னா அது நமக்கான அடையாளம் இந்த மாதிரியான தேடல் வந்து பிராமணிய நுழைவுக்கு அப்புறம் அது 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 வந்து மாறி போயிடுது அப்போ ஆஹ் அங்கேயுமே இப்ப சைபர்கள் வந்து சமயத்தை எதிர்க்கும் போது சமணர்களுடைய அந்த உணவு இதெல்லாம் அவங்க அவங்களுடைய இந்த பிச்சை எடுத்து சாப்பிடுறதா இருக்கட்டும் நிர்வாணமா இருக்கட்டும் இது எல்லாத்தையுமே இழிவா சித்தரிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இங்க நம்ம ஆஹ் வீரமா முனிவர் அந்த மாதிரி ஏதாவது இப்ப பரமாத்ம குரு கதைகள் வந்து ஒரு மாதிரி தத்துவ சரணைகளை வந்து அவங்க சொல்ற குரு சொல்றது எல்லாத்தையும் சீடு கேட்டுக்கிறா அப்படிங்கும் போது அந்த தத்துவ சரணைகளை நகைச்சுவையா கேளியா சொல்ற மாதிரி இருக்குது இதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது அவங்க இருக்கு அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தை இது இப்படிலாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி இழிவா போற்றை பண்ற மாதிரியான ஆஹ் இது வந்து இவங்க பயன்படுத்தி இருக்கலாங்களா அப்படின்னு எனக்கு சின்ன ஐயம் அது தெளிவுபடுத்துற நல்லா இருக்கு i will put you uh, so the first question is a continuation of her question she works on bhakti literature in central university in tiruvallur uh, based on bhakti literature her question is that all religions uh, try to reach the minds of tamil through tamil language right? so is it true of christianity also if that is the case then what is special about beski in using tamil to uh, reach the people uh, to sp- uh, spread um, Christianity. Uh, the, the second, um, uh, the second um, uh, question is that uh, many uh, religions in uh, India started uh, against uh, uh, the Brahmanical uh, religion um, based on Vedic religion, but um uh, uh none of them succeeded in eliminating brahmanism from their uh, religion um what about christianity yes thank you for also uh, giving me again the gist it was very fast to follow uh, i mean you all know that uh, christianity didn't much succeed uh, in uh, any type of um, social uh, big social change so i'll start uh, by saying this there is a very controversial history 
Uh, I'll start for the second question, which is very important, and then I'll go to the first one, which is uh, kind of a, a, another take of a question that I got yesterday too. Uh, but um, when um, Christians first arrived in Tamil Nadu, and perhaps uh, you know it, uh, it was um, in, in inland Tamil Nadu in the early 17th century, Roberto de Nobili actually uh, aspired to learn Sanskrit and uh, to actually fashion himself, to propose himself as a Brahmin. Uh, so for, certainly Catholicism didn't have in the very beginning any, um, any sort of opposition um, built into it against Brahmanism. We should also remember that in Europe, in the 17th century, well, we were in a historical phase that is called Ancien Regime, in which the different classes of the population lived very differently. So it was very normal for a man of that time to think that society was not equal, that uh, hierarchy was built into society, and that though perhaps every society had its own way of, um, of actually um, organizing itself. However, uh, and the, the, I suggest to everyone to read the, the beautiful uh, book by David Moss, The Saint in the Banyan Tree, which is actually a long uh, history of what uh, Christianity did to the idea of caste. The, the thing being that if socially caste was accepted, from the very beginning, um, the, the old Christian texts always have to say, because it's compulsory to say it, that all men are equal when it comes to salvation. So, so the idea is that we accept the social organization, but when it comes to um, salvation in the next life, um, everyone is the same. Brahmins, uh, Dalits, and everyone in between. Um, this being said, uh, this is one big criticism um, that people have been doing towards Christianity from the very beginning. When um, Christians were preaching among slaves in the Roman Empire, they didn't teach them to actually revolt against the empire and conquer freedom. They just told them to wait for the next life. So, so, to be honest, this response is a response that uh, it's uh, more or less historically what happened. Like in the 17th and the 18th century, theologically speaking, there was no ground for, differ for caste difference. But uh, socially and politically speaking, Christians, ac missionaries accepted hierarchy and the Christian communities constituted at that time with a rigid hierarchical structure. This being said, it's also true that uh, um, Christianity came in an historical context which was rapidly changing with the new economic interests, colonialism, etc. And conversion also implied some sort of social repositioning, uh, new access to certain resources like trade, etc. So, in a way, on the long term, it might have worked slowly uh, for, uh, for some groups to kind of conquer a certain amount of independence. I'm again talking about fishermen. Um, but um, so, David Moss, in fact, in this book, has this uh, very subtle and interesting argument that uh, Christianity didn't reject caste but actually, theologically, it created a precedent or something Then, then people much later, when they, would, when they also started to think in the 19th and in the 20th century, that caste was, uh, um, let's say, an, like a wrong organization of society and uh, oppressing and, and, uh, and to be uh, eliminated in all possible ways, they could find in this long theological trajectory some intellectual tools to actually break the ideology of caste. But this, for the long development of the ideology, when it comes to practice in 17th and 18th century Tamil Nadu, and when it comes to practice uh, much later also, 
Um, the, quest uh, the question of caste hasn't, uh, hasn't been solved. It has been addressed and then sometimes it's uh, hidden. And so Nobili, for instance, that wanted to be like a Brahmin, is not someone who is very fashionable today. I mean, uh, people in Christian communities don't really like to talk about him because they, should they would also have to say that he started wearing a thread and pretending to be a Brahmin in Madurai. They much prefer to talk about Besky because what he did was trying to be a poet and the, and the teacher, but uh, without much really uh, of, of a caste identification, even though we can make some, some, some sort of guesses. Um, so it's very, very, very complex. Um, another thing that I would say, which I talk about in the book, is that um, certainly Christians at that point are trying to um, say that certain of the activities which are usually connected to, with Brahmins, like teaching, uh, uh, dealing with the scriptures, uh, these kind of activities can be taken up by anyone. But historically speaking, it's also true that in the 17th and the 18th century, non-Brahmanical groups in Tamil Nadu, like Velalas and other groups, were actually trying to get the same kind of rights, rights to teaching, right, rights to commenting upon. I mean, it, it, it's, it's very much on, 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 on it's, it, it's very much of a complex social reality historically. Uh, but yes, this being said, uh, um, the long history of the problem of uh, Christianity, I mean, and caste, not being solved. I was just last week in a small village in the south of Tamil Nadu, Vadakkan Kulam, where you actually still have the 19th century church as it was built in, and it's called Trousers Church because it's built like a pair of trousers with two entrances. And the altar is in the middle, and uh, but it's not facing any of the two entrances. So you go in from the two sides, and one group would go from one side, and the other group would go from the other side, and the mass would be said at the center. So you can see it was the same building, so everyone could worship together. It was the same function, but still there was a division of spaces. So this is just to say, this is a very fraught, it's a very difficult topic that throughout the history they have tried to, to grapple with. But I really suggest everyone to read the um, David Moss book because I think it's a very, very balanced way of, bo of, of thinking about caste and Christianity in, on the long term. So at some historical moments, but also all the way to today. And the second question about language, uh, and I mean, and it is also true that Christians at this time trying to be pure, so they try to be vegetarian, for instance, in the 17th and 18th century. Um, so you know, all sort of all sort of issues. Um, the question of language, of course, uh, yes, Christians uh, do the same thing uh, as. Uh, trying to get to Tamil people through the Tamil language. But uh, the point is, what kind of language and, uh, and, um, and what kind of people you want to get to? And so what I, what I think is that, of course, uh, they tried uh, from the very beginning to convert. And when you read Nyan um, Opadesam uh, or this other, uh, this other prose works of early missionaries, you see that they are trying to do something. They are trying to kind of uh, pre present some theological image of Christianity, perhaps uh, to convince um, logically someone that this is um, a rational or intelligent or like meaningful religion. And, um, and it's very theological as a, as a dialogue. But uh, what I thought uh, the 18th century is, uh, why I thought the 18th century is a different and it's a big change, is that uh, poetry and all kind of other types of languages are not really about getting to the people or convincing the people, but are really about starting to be part of a cultural world that then comes with all sorts of other elements. So speaking, uh, access to courts, to meetings, to gatherings, uh, and, and it's not uh, a big success, but I think that uh, this, the question of language is fundamental, but 
I would never keep it a generic. What language and what people are you trying to get to? Because in the 16th century, they were also trying to get to people. Enrique Enrique wrote the Flow Sanctorum. You probably know about it. Um, Adi Arvar Laro, I think, in Tamil. Um, uh, but uh, it, is, uh, it is a very simple language, which is ma ma meant uh, for completely different people than, than Vesky's works. Thank you, ma'am. I have one, one, uh, one more question that uh, uh, is Virva Munivar uh, wrote any uh, cultural discrimination against uh, against Hindu uh, peoples, uh, like the, their dress, uh, other than uh, like that? Um, Not really. I mean, um, there is uh, some polemics uh, in the sense um, about which god is the right god and uh, there are some um, some verses uh, which uh, try which say that um, shiva is not the true god or etc but uh, there isn't any sustained viram uh, muni basically didn't have any access to vedas uh, so he didn't know anything i mean he knew he knew they existed but uh, mostly the context from which you learned about religion was everyday practice and um, and um, and uh, and puranas i guess and this kind of literature um, i mean of course there is a, there is a fair amount of polemic in terms of uh, my god is the true god but um, i wouldn't say that there is uh, any explicit attack uh, uh, on hindu people um it's a it's it's a person who tried to convert so he thought that what he was saying was right and he thought that it would be better for people if they were following what he was saying i'm telling you he didn't convert many people certainly in the early 18th century we have very few very little numbers and so so ultimately I don't think it's any more polemic than uh, than uh, Shaivas against Jains uh, in uh, in Tevaram literature. There is no impaling anywhere, so so it stays like that. But of course, it's polemical. I mean, not about the people, but certainly about uh, the gods and the um, theology and all of the the kind of uh, things that he thought uh, were wrong. Thank you, ma'am. Uh, uh, can I add one thing? Yes. Uh, uh, the answer for that uh, previous question will be discussed uh, tomorrow in the next uh, upcoming chapters, uh, especially about Temba Bani. I'm reading that. So, by listening that, can I Thank you. Okay. Boom. What is it, ma'am? Pangit Paragulare, Hercon Kilvin, the one of Naliki, or Seto Chikna, and I'm Titamitanera, and Ring it Nala in the Nigalum Chikna. Jane, you win Tamil Pirivinigaltum, writing Tamil Catholicism in Nul Midana, Nulari Mugatodarin, Yerenda Mamarbe, Iturna Nerevi Girede, Nulin Yerenda Pagadi, Arimukapati Varia Tria, Kamakan and Avergalukum, Serapi Virin the Nergalaga, Kalandagonda, Nula Sriya, Margarida, Trento, Matrum, Pera Sriya, and Namal Avergalukum. Jane New in Tamil Pirivin Sarbil, Nanti Tervitikul Hirom, Melum, Nigalvil, Pangetra, Kalandorayadia, and Everkum Nantri, Itodarin, Mundra of the Matrum Yiri the Amarbe, Nali Mali, R and Rupas the Manik and Adiberum, Panget Palagal, Ide in April in a market to Kulio. Thank you, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you.